కోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ నుంచి మరో ప్రయోగం జరిగింది ఉదయం పదిహేడున నలభై రెండు నిమిషాలకు జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ ట్వల్ వాహన నౌక ఎన్బిఎస్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని నీటిలోకి తీసుకువెళ్లింది ఈ ఉపగ్రహాన్ని శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు అనంతరం ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రకటించారు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ నుంచి మరో రాకెట్ ప్రయోగం జరిగింది ఉదయం పదిహేడు నలభై రెండు నిమిషాలకు జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ ట్వల్వ్ వాహన నౌక ఎన్బిఎస్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి తీసుకెళ్లింది ఉపగ్రహాన్ని శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు అనంతరం ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రకటించారు ప్రయోగానికి ముందుగా నిర్వహించే కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకు ప్రారంభమైంది ఇది నిరంతరాయంగా ఇరవై ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల పాటు కొనసాగిన తర్వాత షార్లోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి రాకెట్ నెంగిలోకి తీసుకువెళ్లింది జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ ట్వల్వ్ పొడవు యాభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు మీటర్లు బరువు నాలుగు వందల ఇరవై టన్నులు భారతదేశానికి చెందిన రెండో తరం నావిక్ ఉపగ్రహాల్లో ఎన్బిఎస్ వన్ మొదటిది రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు కిలోల బరువున్న దీని జీవితకాలం పన్నెండు ఏళ్లు ఈ ఉపగ్రహం భారత ప్రధాన భూభాగం చుట్టూ సుమారు పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలో రియల్ టైం పొజిషనింగ్ సేవలను అందిస్తుంది భారతదేశానికి చెందిన రెండో తరం నావిక్ ఉపగ్రహాలలో ఎన్బిఎస్ మొదటిది ఈ ఉపగ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఈ ఉపగ్రహంలో రుబేడియం అను గడియారం ఉంది ఈ టెక్నాలజీని భారత్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసింది అహ్మదాబాద్ లోని స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ లో దీనిని నిర్మించారు ఇటువంటి టెక్నాలజీ అతి తక్కువ దేశాల వద్ద మాత్రమే ఉంది ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉన్న పలు ఉపగ్రహాలు అటామిక్ క్లాక్ పనిచేయడం మానేయగానే డేటా పంపడం ఆపేస్తాయి ఖచ్చితమైన ట్రాకింగ్ ను కూడా అందించలే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా ఇలా పనిచేయని ఉపగ్రహాన్ని మరో శాటిలైట్ పంపి భర్తీ చేశారు ప్రస్తుతం నాలుగు ఐఆర్ఎస్ఎస్ ఉపగ్రహాలు మాత్రమే లొకేషన్ సర్వీసులను అందిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం నాలుగు ఐఆర్ఎన్ఎస్ ఉపగ్రహాలు మాత్రమే లొకేషన్ సర్వీసులను అందిస్తున్నాయి రెండో తరం నావిక్ ఉపగ్రహాలు ఎల్ వన్ సిగ్నల్స్ ను పంపగలం దీంతో ఉపగ్రహ ఆధారిత నావిగేషన్ వ్యవస్థలు మరింత మెరుగ్గా పనిచేసేందుకు సహకరిస్తాయి ఈ సిగ్నల్స్ లను అమెరికా అభివృద్ధి చేసిన జిపిఎస్ లో వినియోగిస్తున్నారు ఫలితంగా దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ప్రాంతీయ నావిగేషన్ వ్యవస్థలను తక్కువ విద్యుత్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న చిప్స్ అమర్చే పరికరాల్లో పర్సనల్ ట్రాకర్స్ లో మరింత మెరుగ్గా వినియోగించుకునే అవకాశం లభించనుంది రెండో తరం నావిక్ ఉపగ్రహాలు పన్నెండు ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ కాలం సేవలు అందించనున్నాయి ప్రస్తుతం ఉన్న నావిక్ ఉపగ్రహాలు పదేళ్ల పాటు మాత్రమే సేవలు అందించగలం Congratulations for the excellent GSLV F12 NVS01 mission outcome. I am very happy to announce the NVS01 navigation satellite for the Navi constellation has been placed in the precise orbit by GSLV F12 vehicle. Congratulations to the entire team ISRO for making this mission happen. As all of you are aware, this mission uh, of GSLV F12 is after the debacle that we had in F10 mission where the there was an issue in the cryogenic stage the cryogenic engine ignition could not be accomplished and i'm very happy that the corrections the modifications in the cryogenic stage that we have done in this stage as well as the lessons that we learned out of it to make our cryogenic stage more reliable has really paid benefits and we are seeing the success in our GSLV Mark 3 LVM3 mission with the C25 stage as well as with the cast stage with the required modifications done so i want to specifically thank the entire failure analysis committee who went through this and made made us made our life much better and also for uh, LPSC liquid propulsion system center who worked hard to make sure the cryogenic stage is brought back to its high levels of reliability Today the Navic satellite NVS01 is the second generation of uh, navigation satellite with the uh, additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation uh, where we make the signals more secure we made more a civilian frequency band L1 and also introduced our our atomic clock which is uh, designed and developed by space application center isro and this is one of the five series of satellites in this new configuration that are to be launched so i would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success now the satellite is in a geotransfer orbit 
now we the satellite team will take over and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the uh, position where it is intended to be so i wish all the very best to the satellite team for subsequent missions